हेलो एवरीवान कन्सेप्ट अफ कैमिस्ट्री चैने तुम्हारे सकल के स्वागत आगे दिन हमें आलोचना कर अलकोहलर तुम नमिन क्रेचार नहीं जेनारे नमिन क्रेचार और आईओपीसि नमिन क्रेचार सबटाई छो विभिन्न टाइपर अलकोहलर हमें नमिन क्रेचारगल आलोचना कर आज के आलोचना करी प्रिपारेशन अफ अलकोहल ए प्रथम आलोचना करी भिडियोते जलकोहलर प्रिपारेशन फ्रम हलो अलक ठीक है अलकिन के क्यी उपाए अलकोहल उत्पन्न करा जाए से ही भिडियो से ही टपिकट आज के भिडियो आलोचना करब एवं अलकिन के अलकोहल प्रस्तुत करार्जन कत रकम मेथड आज है सबग मेकानिजम आलोचना करब तो खूब मनोजोग दिए आज के भिडियो देखें चलो शुरू करी अलकिन से थे एक सींगल बंड डबल बंड एक सिगमा बंड अपने थे पाई बल्ट तो अलकिन के जो अलकोहल उत्पन्न है तक देखो डबल बंड के भेगे हाँ सींगल बंड बनाते हैं से इंट्रोडिउस हे कि एक हाइड्रोजें परमाणु और एक ओज तर मैं एक्चुअल एडिशन हमारे एच टू से ही रियक्शनटार नाम है एडिशन अफ व्टार दैट इज हाइड्रेशन तो यडिशन अफ व्टार हाइड्रेशन मेथड दोटो उपाय है एक डिडेक्ट मेथड एक हलो इनडिडेक्ट मेथड डिडेक्ट मेथडा के एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन रियक्शन और इनडिरेक्ट मेथडार मध्य रही है हाइड्रोपोरेशन अक्सिडेशन और अक्सिमार्किशन डिमार्किशन जेटे संक्षेप बला है ओ एम डी एम ए दोटो मेथड ही नेक्स्ट भिडियोते आलोचना करब हाइड्रोपोरेशन अक्सिडेशने अक्चुअलि तुम्हार डायबोरण साथ ही अलकिन रियक्शन करो है और सेखान परवर्ती हाइड्रोलैसिस को अलकोहल पाव जाए और अक्सिमार्किशन डिमार्किशन के तुम्हार प्रथम मार्किरिक एसिडेटर साथ ही अलकिन रियक्शन है और दें से हाइड्रोलैसिस को अलकोहल्ट के पाव जाए तो आज के आलोचना करी एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन जो एक अलकिन करब अलकिन जेनारे दुई प्रकार है एक हलो तुम्हार सीमेट्रिकल अलकिन एक हलो तुम्हार आनसिमेट्रिकल अलकिन सीमेट्रिकल अलकिन की जिनिस आनसिमेट्रिकल अलकिन की जिनिस सीमेट्रिकल अलकिन हलो से ही अलकिन जे अलकिन कार्बन कार्बन डबल बन बराबर जो एक दाग टानी जो बन बराबर भेगे दी तो लेफ्ट साइडे जेट पा रईट साइड ठीक से जिसटाई पा जाए यह खाटा के देखो इथिलिन क्षेत्र में कार्बन कार्बन डबल बंड ए पास सी एच टू एपे सी एच टू तो ये तुम्हारा एक सीमेट्रिकल अलकिन ए रखम अनेक अलकिन ही तुम्हें देखते हैं शुद्ध कार्बन कार्बन डबल बंडर माझ बराबर जो एक दाग टानी तर ए पास ग्रुप्ट थको ठीक सेम ग्रुप्ट थकई कार्बनर संगे अटाच ग्रुप दुटो और यार्बनर संगे अटाच ग्रुप दुटो सेम होते हैं तब इटे बला है सीमेट्रिकल अलकिन और आनसिमेट्रिकल अलकिन कम जे अलकिन डबल बंड बराबर जो भेगे दी बराबर जो दाग टानी तर लेफ्ट साइडे जा पा रईट साइडे क्योंकि से ही जिस पा ना तब से मैं बोलो आनसिमेट्रिकल अलकिन तो दोटो अलकिन क्षेत्र ही मेकानिजम एक ही है क्यों सीमेट्रिकल अलकिन क्षेत्र में जो तुम एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन कर तुम्हार तक क्योंकि एच टूर मध्य एक्चुअल क्या है एखे एच टू मैंने एच आचे और ओच आ तुम्हार अलकिन के डबल बंड भांग कार्बने एच जुड़े एक कार्बने ओच जुड़े तो जो तुम्हार सीमेट्रिकल अलकिन थक तक दोटो सैड जेहतु सेम तुम्हें एच टू एडिशन करते गले भावते हैं जो जगह हमें हाइड्रोजें रखब और को जगह हमें ओज के रखब कंतु आनसिमेट्रिकल अलकिन क्षेत्र में एक नियम आमरा क्लस इलेवेने पढ़े मार्कनिकफे नियम और से मार्कनिकफे नियम अनुसारे अलकिने तुम्हार एच टू इंट्रोड्यूस है और को कार्बने ओज ठुक कार्बने एच ठुक से मार्कनिकफे नियम अनुसारे तो एखे देखते एक एक्साम्पल दिए इथिलिन के उत्पन्न होथाइल अलकोहल और आनसिमेट्रिकल अलकिन के अलकोहलगुल उत्पन्न है जेनारे एखे टू डिग्री थ्री डिग्री अलकोहल उत्पन्न है तो सेटार मेकानिजम को देखो तो हमें एखे रियक्शन मेकानिजम आलोचना करब रियक्शन मेकानिजम हम तुम्हार आनसिमेट्रिकल अलकिन क्षेत्र में असिड कैटालाइज हाइड्रेशन कर ले भाव अलकोहल उत्पन्न है तो प्रथम ही देखो एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन मैं रियक्शने एच टू और रही है और तरह से प्रेजेंट रही है एच प्लस एखे जेनारे एच प्लस हिसाब सेच टू एसओ फोर के प्रेफार करब और नाइट्रिक असिड वन्य असिडो ने क्योंकि एच टू एसओ फोर के प्रेफार कर कारण एर कन्जुगेट बेसटा खूब पुअर ठीक है जेहतु एच टू एसओ फोर खूब स्ट्रंग एसिड एर कन्जुगेट बेसटा खूब पुअर तो से हीज प्लस के एच प्लस और एच टू मिले तुम्हार उत्पन्न कर एच थ्री ओ प्लस जार नाम तुम्हारा जो क्लस टेन थे हाइड्रोनियम आयन तो क्या तो उत्पन्न हलो देखो एच टू एखे एक निक्लियो फाइल कारण ये इलेक्ट्रन रिच कम्पाउंड इलेक्ट्रन रिच कम्पाउंड पशे के रही है एच प्लस एट एक इलेक्ट्रोफाइल और प्लस जेहेतु इलेक्ट्रन डेफिसियंट रही है और एक लोन पेयर ओके डोनेट कर डोनेट करार मध्यमें कम्पाउंड उत्पन्न कर एच थ्री ओ प्लस जो हाइड्रोनियम आयन तो यह जा रियक्शन मेकानिजम स्टेप वाने 
प्रथम क्या है हमारे जो एलिकिन रही है से लिखी सी एच थ्री सी सी एच थ्री डबल वन सी एच टू ये अलकिन नाम आई पी एस नमन कचर क्यों भाव अलकिन अलकिन आई पी एस नमन कचर समय सब समय तुम्हें देखते हैं जो डबल वन कथाय आई पी एस सी नमन कचर फार्ष्ट नियम हलो लंगेस्ट कार्बन चेन खोजा एखे एकटाई अपशन रही है लंगेस्ट कार्बन चेन एबार तुम्हें नम्बरिंग करते हैं नम्बरिंग करार क्षेत्र में सब समय खेल रखते हैं डबल बन कन्टेन करा कार्बनगुलर नम्बर सब समय कम है अत एखे नम्बरिंग डान दिक वन टू थ्री तेल कम्पाउंडर नाम है टू ते कि रोज एक ब्रांचिंग रही है मिथाइल नाम टू मिथाइल तीनटे कार्बन प्रोप वन इन ठीक है वन इन कैन हलो कारण ये डबल बनटा दुटो वन और टू कार्बन मजखने रही है तुम्हारे लेखार समय सब समय छोटो नम्बर टाइम नीते हैं प्रोप वन इन तो यार क्षेत्र में जो एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन करते जाब कि आर रियक्शन मीडियम रही है एच थ्री ओ प्लस मैं एच ओ एच टू संगे जुड़े से जखने एच टू एक लोन पेयर डोनेट कर अक्सिजें एखे कि प्लस चार्ज है जा तुम्हारा इलेक्ट्रन डोनेट कर ले चार्ज है प्लस इलेक्ट्रन गेन कर ले माइनस तो ये एच टू एच आर एखे हमें लिखी ओ एच टू प्लस एन प्रश्न हलो जो अलकिन रही है तर हाइड्रोजें ठीक कथाय ढुक ओचटा कथाय ढुक जो एडिशन करब एच टू तक ओचटा को कार्बने ढुक हाइड्रोजें को कार्बने ढुक एट मार्कनिक अफे नियम अनुसारे बला जदि को डबल वन कन्टेंग कार्बन थे ठीक है ये धरो सी एच टू डबल वन सी एच सी एच थ्री ए रकम कम्पाउंड जो ए बी एक कम्पाउंड जुक्त करा तक ए जदि पजिटिव है और बी जदि नेगेटिव है कौन कम कौन कार्बने हाइड्रोजें बेसि एक कार्बने हाइड्रोजें बेसि और कार्बने हाइड्रोजें कम सब समय बला नेगेटिव आयन सब समय कम संख्यक हाइड्रोजें जुक्त कार्बने जुक्त है मैं बी माइनस जाए यह कार्बने ए प्लस आस कार्बने जुक्त है एट मार्कनिक अफे नियम अनुसारे बला एसिमेट्रिक एलिकिनर स जदि को प्लस माइनस आयन जुक्त को सबसेटे रियक्शन है तक नेगेटिव प्रान गए से ही कार्बने अटाच हो जे कार्बन हलो तुम हाइड्रोजें संख्या कम रही है तो ये जो हमें करब हाइड्रोजें एच प्लस एक नम्बर कार्बने जो पे दो नम्बर कार्बने जो पे एखे एक्चुअलि दोटो अटैक ही देखा एक सी ओन अटैक एक सी टू अटैक सपोज हमें धरती एक नम्बरे जे डबल बनटा एक नम्बर कार्बन दिए गए एच के धरे से तो एखे एच तो पजिटिव छो एक नम्बर कार्बन गए एच के धरे से साथे साथ ही एच एर तो मनो भैलेंसि एच तो एक बंडे जुक्त थकते जी कार्बनर संगे जुक्त हो जाए साथे साथ ही बंडेड इलेक्ट्रन दुटो ओ एच टू के दिए देवे मैं ये तुम्हार निट्राल तो हलो सी एच थ्री सी सी एच थ्री सींगल बंड सी एच थ्री जी इलेक्ट्रन एखान उठे गल पास कार्बने की पड़े जाए पजिटिव चार्ज ठीक है एक ही रकम भाव जो सी टू अटैक देखा ये धरती जो बंड दिए कार्बन दिए अटैक करच प्लस के डट टट दिए रियक्शन देखा ये हाइड्रोजन के कैपचार कर इलेक्ट्रन ओ एच टू माथा दिए सी एच थ्री सी सींगल बंड सी एच सी एच थ्री हाइड्रोजें एखे ढुके तो ये सी एच टू हो ग प्लस मन रखे जखनी बंड डबल बंड खुले सींगल बंड है तर मैं इलेक्ट्रन डेफिशियंट हे एक कार्बनर माथे पजिटिव पड़े जेहतु एक नम्बर कार्बन आगे हाइड्रोजें के धरे छो तर पास कार्बन पजिटिव हो नम्बर कार्बन हाइड्रोजें के कैपचार कर पास कार्बन पजिटिव हो दुटो जो तैरी हलो यो कि हलो एक कार्बो कैटायन मैं कार्बनर माथाय कैटायनिक चार्ज तेल एट दोटोई है कार्बो कैटायन ये कत डिग्री ये कार्बनर पास देखो तीनटे मिथाइल ग्रुप रही है तर मैं यहाँ हलो कत थ्री डिग्री कार्बो कैटायन कार्बो कैटायन के सी सी लिखी थ्री डिग्री कार्बो कैटायन एट कि वन डिग्री एटार पास शुद्ध एक कार्बने जुक्त रही है वन डिग्री कार्बो कैटायन ता दुटो कार्बो कैटायन मध्य को बस स्टेबल तुम्हारा आगे थकते ही जो जो वन डिग्री टू डिग्री और थ्री डिग्री कार्बो कैटायन स्टेबिलिटी अर्डर हलो थ्री डिग्री मोर स्टेबल दैन टू डिग्री दैन वन डिग्री तर मैं स्टेबिलिटी अर्डर सब देखे बस थ्री डिग्री तेल रियक्शन जेहतु कार्बो कैटायन इंटरमिडिएटर माध्यम जाए स्टेबल कार्बो कैटायनटार माध्यम रियक्शन एगोबे ये हलो स्टेबल 
এবং এটা হলো লেস স্টেবল এটা একদমই অস্থায়ী ঠিক আছে তো সেকেন্ড স্টেপে কি দেখব এক নম্বর স্টেপে আমাদের হলো কি এক নম্বর স্টেপে আমাদের হলো একটা ইলেকট্রোফিলিক অ্যাডিশান এখানে এইচ প্লাসকে যদি তুমি ইলেকট্রোফাইল হিসেবে ধরো তাহলে কার্বনের যে ডাবল বন্ড ছিল এই ডাবল বন্ড গিয়ে পাই ইলেকট্রন ক্লাউড গিয়ে এই এইচ প্লাস ইলেকট্রোফাইলকে অ্যাটাক করলো তাহলে এটা ছিল অ্যাকচুয়ালি ইলেকট্রোফিলিক অ্যাডিশান লিখে রাখতে পারো সুবিধার্থে যে এটা ছিল ইলেকট্রো ফিলিক অ্যাডিশান রিয়াকশান সেকেন্ড রিয়াকশান কি হবে তাহলে যেটা স্টেবেল আমি সেইটাকে নিয়ে রিয়াকশান প্রসিড করব তাহলে এলো সি এইচ থ্রি কার্বনের পাশে কটা মিথাইল একটা দুটো তিনটে সি এইচ থ্রি হোল থ্রি সি প্লাস এই একটা কার্বো ক্যাটার্ন এলো রিয়াকশান মিডিয়ামে আর কি রয়েছে এইচ টুও কী হবে এইচ টু এখানে নিউক্লিও ফাইল তার দুটো একটা লোন পেয়ার রয়েছে দুটো লোন পেয়ার রয়েছে অ্যাকচুয়ালি একটা লোন পেয়ার গিয়ে সাথে সাথে যেহেতু এ নিউক্লিও ফাইল সাথে সাথে কী করবে এটা যেহেতু ইলেকট্রোফাইল নিউক্লিও ফাইল গিয়ে ইলেকট্রোফাইলকে অ্যাটাক করবে ঠিক আছে এটা যেই অ্যাটাক করবে এটা হলো নিউক্লিও ফিলিক অ্যাটাক এবং এইচ টুও গিয়ে কার্বনের সাথে যুক্ত হয়ে যাবে তাহলে হলো সি এইচ থ্রি হোল থ্রি সি ও এইচ টু যেহেতু লোন পেয়ার চলে গেল ও হয়ে গেল প্লাস তখন ওর একটা লোন পেয়ার থেকে যাবে ঠিক আছে এখানেও দেখো একটা লোন পেয়ার গেছিলো তার মানে একটা লোন পেয়ার থেকে যাবে তাহলে এটা একটা হলো তোমার অ্যালকোহল কিন্তু এই অ্যালকোহলে একটা প্রোটন যুক্ত রয়েছে যদি এই হাইড্রোজেনটাকে বাদ দিতাম তাহলে এটা অ্যাকচুয়ালি একটা অ্যালকোহল হতো কিন্তু এটা প্রোটন যুক্ত একটা অ্যালকোহল হয়েছে তাহলে কি স্টেবল হতে গেলে কী করতে হবে এই বনটা ভাঙতে হবে ভেঙে ইলেকট্রনটা অক্সিজেনকে ডোনেট করতে হবে তো স্টেপ থ্রিতে কী দেখব স্টেপ থ্রি তাতে আমরা দেখব সি এইচ থ্রি হোল থ্রি সি ও এইচ টু প্লাস একটা লোন পেয়ার মিডিয়ামে রয়েছে আরও এক্সট্রা এইচ টুও তো এ গিয়ে কী করবে এ একটা এক্সট্রা হাইড্রোজেনকে ক্যাপচার করবে সাথে সাথে বন্ডের ইলেকট্রনগুলো অক্সিজেনকে ডোনেট করে দেবে তাহলে এটা কম্পাউন্ডটা তৈরি হয়ে গেল সি এইচ থ্রি হোল থ্রি সি ও এইচ এটা একটা থ্রি ডিগ্রি অ্যালকোহল উৎপন্ন হলো তো এই হলো মেকানিজম ঠিক আছে এই হলো আজকের টপিক নেক্সট আমরা দেখব যে কিভাবে একটা আনসিমেট্রিক্যাল অ্যালকিনে কার্বো ক্যাটায়নগুলি রিঅ্যারেঞ্জমেন্টে পার্টিসিপেট করে রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট রিয়াকশানে পার্টিসিপেট করবে মানে কার্বো ক্যাটায়নটা স্টেবল হবে কিন্তু যদি তার আরও রকম অন্য রকম স্টেবিলিটি হওয়ার চান্স থেকে থাকে তো সেটা রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট রিয়াকশানে পার্টিসিপেট করবে রিয়াকশানটা হলো সি এইচ থ্রি সি সি এইচ ডাবল বন্ড সি এইচ টু এটাও একটা অ্যানসিমেট্রিক্যাল অ্যালকিন এখানে যদি আমি এইচ থ্রিও প্লাস দিই এইচ থ্রিও প্লাস মানে অ্যাকচুয়ালি ও এইচ টু প্লাস যদি দিই কি হবে দুটো অ্যাটাক পসিবল একটা এই কার্বন দিকে অ্যাটাক করবে হাইড্রোজেনকে অথবা এই কার্বন দিকে অ্যাটাক করবে তো আমি জানি যে যেটা স্টেবল কার্বো ক্যাটায়ন হবে আমি সেইটাকে নেব তো আমি এখানে অ্যাটাক করাবো এই কার্বনটা দিয়ে তৈরি হবে সি এইচ থ্রি সি সি এইচ থ্রি সি এইচ থ্রি সি এইচ সিঙ্গেল বন সি এইচ থ্রি এর মাথায় পড়ে প্লাস কারণ যদি আমি এই কার্বন দিয়ে অ্যাটাক করাতাম তাহলে এই কার্বন দিয়ে অ্যাটাক করাতাম তাহলে এর মাথায় পজিটিভ চার্জ পড়তো সেটা হতো কি এই মাথায় যদি পজিটিভ চার্জ পড়তো তাহলে এটা হতো কি একটা ওয়ান ডিগ্রি কার্বো ক্যাটান যেহেতু এই কার্বন দিয়ে আমি অ্যাটাক করে দিয়েছি তাহলে এটা হলো তোমার টু ডিগ্রি কার্বো ক্যাটান তো এই টু ডিগ্রি কার্বো ক্যাটানটা মোটামুটি স্টেবল কিন্তু দেখো এই কার্বো ক্যাটায়নের পাশে যে কার্বন রয়েছে সেখানে তিনখানা মিথাইল গ্রুপ রয়েছে এটা ছিল টু ডিগ্রি কার্বো ক্যাটায়ন যেহেতু পাশে দুখানা মিথাইল গ্রুপ রয়েছে তো এই কার্বো ক্যাটায়নটা আরও বেশি স্টেবল হওয়ার জন্য রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট রিয়াকশানে পার্টিসিপেট করবে রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট রিয়াকশানে পার্টিসিপেট করবে সেখানে কি হবে যে কোনো একটা মিথাইল গ্রুপ বন্ড সমেত এসে এই কার্বনে অ্যাটাক করবে মিথাইল গ্রুপটা অ্যাকচুয়ালি পাশের কার্বন থেকে তার পাশের কার্বনে শিফট হয়ে যাবে তাহলে অ্যাকচুয়ালি হলো এটা পাশাপাশি দুটো কার্বনের মধ্যে যখন মিথাইল শিফট হয় তখন তাকে বলা হয় ওয়ান টু শিফট কিন্তু যদি এইখান থেকে এইখানে শিফট হতো তখন তাকে বলতাম কি পজিশানটা ওয়ান আর থ্রি তখন বলতাম ওয়ান থ্রি মিথাইল শিফট এটাকে আমরা নাম দেব ওয়ান টু মিথাইল শিফট কি হবে সি এইচ থ্রি তাহলে পাশের কার্বনে ছিল তিনখানা মিথাইল গ্রুপ সেখান থেকে হয়ে গেল দুখানা মিথাইল গ্রুপ এবং এর মাথায় চলে গেল প্লাস চার্জ সি এইচ সি এইচ থ্রি সি এইচ থ্রি রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট রিয়াকশান কমপ্লিট এবার আমাদের নিউক্লিওফিলিক অ্যাডিশান হবে 
নিউক্লিওফাইল কে এখানে H2 তা লোন পেয়ার দিয়ে এই কার্বোকাটায়নটাকে অ্যাটাক করবে এই কার্বোকাটায়নটা কিন্তু দেখো 3 ডিগ্রি একটা দুটো তিনটে কার্বন যুক্ত তাহলে এটা 3 ডিগ্রি কার্বোকাটায়ন এটা হবে তোমার স্টেবল কার্বোকাটায়ন এখানে নিউক্লিওফাইল দিয়ে অ্যাটাক করবে H2O তখন কি রকম হবে রিঅ্যাকশনটা CH3 C CH CH3 হোল টু CH3 ও H H প্লাস মিডিয়ামে প্রেজেন্ট রয়েছে আরও আমার নিউক্লিওফাইল এইচ টু ও এই নিউক্লিওফাইল এইচ টু ও লোন পেয়ার দিয়ে হাইড্রোজেন ক্যাটাক করবে এবং এই অ্যালকোহলটা উৎপন্ন হবে সি এইচ থ্রি হোল টু সি সি এইচ সি এইচ থ্রি হোল টু এইটা উৎপন্ন হলো এটা নাম হলো টু থ্রি ডাই মিথাইল টু বিউটানল এই কম্পাউন্ড এখানে উৎপন্ন হলো ঠিক আছে তো তোমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে অ্যাসিড ক্যাটালাইজড হাইড্রেশন রিয়াকশনের ক্ষেত্রে রিয়াকশানটা প্রটি প্রসিড করবে থ্রু কার্বোকাটায়ন ইন্টারমিডিয়েট এবং সেখানে সবসময় মোর স্টেবল কার্বোকাটায়নটা উৎপন্ন করতে হবে যদি কোনো রকম রিয়ারেঞ্জমেন্টের চান্স থেকে থাকে তো সেখানে মিথাইল শিফট হয়ে রিয়া রিয়ারেঞ্জমেন্ট রিয়াকশানটা হবে এবং দেন সেখানে নিউক্লিওফিলিক অ্যাটাকটা হবে তারপরে লাস্টে করেসপন্ডিং অ্যালকোহল উৎপন্ন হবে তো এই ছিল আজকে আমাদের অ্যাসিড ক্যাটালাইজড হাইড্রেশন রিয়াকশান যদি বুঝে থাকো তাহলে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক করবে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে আর যদি কোনো সমস্যা থাকে কোনো কিছু জানার থাকে তো কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করো আর চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং